。公子仔细看，楚人进出的是秦人的驿馆，还是项燕的驻地呀、啊？大王早已命我查探多日，这楚国的士人。尚且争相与秦国的昌平君结交，何况齐人乎？太子，这几日为何一直闷闷不乐呀？秦王悬赏缉拿无忌兄。无忌兄东躲西藏，日子过得一定很辛苦吧？哎，不过无忌幸得太子收留，太子到底有何心事？无忌能否帮上？刺杀秦王的剑客，我已物色好。却苦于无法迎娶秦王信任，但思来想去，无忌兄或能出手相助。太子，秦王对我恨之入骨，我对秦王避之不及，无忌如何能帮到太子呢？若是剑客。拿着无忌兄的人头去见秦王，能否迎娶秦王信任？我曾救过你命，但我恩于无忌兄了。昌平君，寡人将陈颖交给你了。喏、no. ，还有一袭宁唐的书文，寡人一并交付给你。廷尉，诺、no.。昌平君，民各有乡俗，其所利息，好恶不同，或。不便于民，害于邦。昌平君，秦王返回咸阳前，可曾允诺分封之事？昌平君。大王绝非寡安之君，我等付诸付出手脚，助秦国平天下、扶思民，大王必有后悔。谢昌平君
죄죠. 你可令护从先登船，拜别太子。专诸、豫让、葛聂等豪侠之客在先，先生定不会让阉人失望吧？快则一月，慢则两月，太子等候消息。先生不惜舍身赴险，但定会记住先生壮举，命阉人传送，流传后世。可拜别太子，建立修留部。今天一人赴咸阳足矣，建立兄。于丹驻守燕国，静候消息。建立兄保重，可去矣。风萧萧兮，易水寒。壮士一去兮，不复还。探虎学兮，入蛟宫。仰天悲歌兮，成白。如今天下，可以掣肘我大秦的，唯有齐楚两国。魏燕早已不足为虑。原魏燕虽小，却不自知，不时唯见齐楚嫁祸于我秦，故寡人欲拔之。如今上将军率兵，已达易水，逼近燕都，王奔将军屯兵新政。距离大梁不过是咫尺之遥，寡人是该先伐燕，还是该先谋魏？大王，盛兵泗水
，水至柔，却能不断冲刷，丘陵必为之崩。我大军以荡平赵国，应借势顺流而下，倾泻于燕地，燕必灭，则魏国唾手可得。廷尉以为呢？国为所言，吻合兵道，却小视了灭燕的难处。燕地北向辽东，纵深数千里，我大军灭燕，必会远离中原腹地。其一，粮草辎重，运输艰难，供给一名士卒就要动用三到五名民夫，耗费巨大。其二。我大军深入辽东，一旦齐、楚、异动，与我大秦不利。臣认为，大王当先灭魏。廷尉所言，辽不敢苟同。魏国地处中原要地，魏楚唇亡齿寒。灭魏则楚必动，楚国出兵，则燕必不会做事。大王伐魏，恐陷入与列国之鏖战啊！倘若是不能灭了魏和燕，吞齐楚将更为棘手。大王，燕王遣使求和。太子吩咐我，以为副使，一言一行均需听命于我。太子信任的是我。太子阻拦建离兄同来咸阳，可以明白太子之意。明白便好。此事若是不成。休怪武阳绝情。端起来，面向秦王，举过头顶。樊无忌头颅，秦王见到必会分身。秦王分神之计，就是我图穷匕现之时。此时你手举木匣，不能有丝毫动摇。举手之劳，何必絮絮叨叨？报，见。大人，秦公子节到访。行，诺。二位大人，幸会，幸会。此次燕使入秦，所谓何事啊？奉我王之命，拜见秦王，续燕秦之好。若只是为了求和，大王事务繁杂。恐无暇接见二位贵士。我王欲臣亲，秦王无论如何也要召见我俩。<笑>诸侯使节来往频繁，大王若都要接见，岂不是要累死？二位可以先面见魏阳君和廷尉大人，以陈说燕王之心意。秦王日理万机，然看我王进献宝物，自会召见在下。
此乃都纲之徒，我王愿献于秦王。公子，都纲之徒乃是燕国重宝，我王诚意尽献，草草交接，唯恐不妥吧？是。若是不观看，怎能证明燕人诚意呀、啊？请。公子，识得此人吗？樊乌期，大王。此番燕王派使臣求和，臣担心有违啊。示若求和是假，博得诸侯同情是真。若大王不见燕使，燕国便会向诸侯传言大王居傲无礼，以此得诸侯相助。然，大王若见燕使，应与燕国求和之意，则我大秦灭燕。便会失信于天下。拜见大王，廷尉大人。大王，臣已见过燕使，燕国欲奉上都纲之徒，还有樊无忌的头颅，以为何解佩剑，燕使入宫燕使留步，将军何事？此乃燕国重宝，非王者不可触碰。
将军是要废弃进献于途的大礼吗？亮出下中柱，容在下手起，将军检视，你我各司其职。他大秦王城盛况被朕守住了。严世清，起歌。是荆轲，拜见秦王。看看寡人真有那么可怕吗？看不清啊！<笑>来，离近点看。来呀！此乃秦叛将，凡乌鸡之头颅，请秦王何宴？乌鸡本是秦臣，却要叛秦可死一笑。燕王当以此为戒呀！此我王所以派外臣赴咸阳
拜秦王爷。拿下去吧，奴。外臣请起都纲之徒，敬献秦王。呈上来。大王请看，都纲之地以太行而成，域内有易水。如水、来水、绝里之殿等河流、湖泊，而无洪水之患。土地肥美，良田遍布，此乃燕国最高隅之地。如今陷于秦王，燕国命脉皆掌握在秦王手中。为何要杀寡人啊？先生不惜舍身赴险，但定会记住先生壮举。燕国的命运就托付给先生了。
风萧萧兮，易水寒；壮士一去兮，不复还。探虎穴兮，入蛟宫；仰天悲歌兮，成白。金楚卫三国回书了吗？禀大王，我大秦使节盘桓在郢都、临淄和大梁已多日，迟迟未见三国的答复。他们不是不答复，是不知道该如何答复吧？冒失行刺大王，乃燕国的一记蠢招。目下三国不愿大秦灭燕，又不敢阻挠大秦灭燕，正在左右为难。传命上将军王翦，攻入燕国腹地，丝毫不必有所顾忌。大王，若未出两国，暗中作梗，该如何应对啊？无人胆敢触犯大王之怒。大王，臣赞同廷尉前些日子的进言。燕人不堪我大军压境，然燕国纵深辽阔，有数千里之远，既成失守，燕人必定逃亡辽东苦寒之地。我三十万大军追击，就要劳动数倍民夫，输送粮草，泥费巨大。大王，穷寇莫追啊！嗯，命王翦临机决断，以歼灭燕国主力为首务。诺。公元前二二七年，秦王政二十年，荆轲刺秦失败，秦将王翦、李信。率大军攻入燕国，将燕军精锐尽数歼灭父王，儿臣知罪，请父王处置。你罪在何处？所率燕师，为秦军所灭。继承，无兵可守。
，你与秦王就是。所以寡人才派你去秦国，可你在咸阳洞干了些什么？父王，父王，那嬴政狼子野心，而臣不愿意他为我、啊。你是燕国太子，你怎么能任性而为？任性而为，任性而为！父父，滚！秦国欲吞并天下，世人皆知。秦人公燕，本来出兵无名，可你却遣人刺秦，给秦国发言一口实。我儿臣也献出头颅，只怕我燕国留存啊！契丹，秦人不耻行刺暗算，只擅长正面对决。为保二十万燕人性命，契丹付诸，燕人逃亡辽东，少公开创的机芯工业八百年而亡。外臣姬丹，拜见秦王。我来之前真怕，你当了秦王就不认我了。姬丹，你是我的兄弟，你记得说过什么吗？你若为秦王，永远不会攻打燕国。你难道忘了吗？大王如今已是高高在上的王，而我还是那个任人欺辱的质子，易如寒蛋之时。他赵人灭不了燕国，你要相信寡人。患难之交，也不过是说说罢了。嬴政，他们怕你，我忌惮不惧。
昌平君。诸位，昌平君辛苦了。大王召我返回咸阳，可是要商议灭楚大计